தும்பலம் தும்பலம் நாளுடைய சிவனே போற்றி நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி அண்ணாமலையம்மண்ணா போற்றி கண்ணார் முத கடலே போற்றி ஏகம்பத்துரையந்தாய் போற்றி பாகம் பெண்ணுருவானாய் போற்றி ஆவாய் கனகத்திரளே போற்றி கைலை மலையானே போற்றி போற்றி தும்பலம் தும்பலம் எல்லாம் வல்ல எங்கள் எங்கம்பப் பெருமானுடைய திருவிழிகளை நான் மனதுமைகளால் அணுகிக் கொள்கின்றேன் அன்பைக்குரிய சிவனை செல்வர்களே உங்கள் அனைவருக்குரிய மனங்களிந்த வணக்கம் சித்தாந்த சாத்திரத்தின் தலைமை நூலாக இருக்கின்ற சிவஞான போதம் என்ற அரிய நூலுக்கு பேர்வரை எழுதியிருக்கின்ற சிவஞான முனிவருடைய அந்த உரையை நாம் சிந்திப்பதற்கு திருவருளும் குருவருளும் நமக்கு கூட்டியிருக்கிறது முதல் சூத்திரத்திலே அதிகரணம் ஒன்று நாம் பார்த்து வருகிறோம் அதுல முதல் நூற்பாவிலே மீமாம்சகர் உலோகாயுதர் அவளை எல்லாம் மறுக்கிறார் இடையிலே தர்க்கத்தையும் கொஞ்சம் மறுக்கிறார் அதுக்கடுத்து வேதத்தை பற்றி சொல்ற பொழுது அவர் என்ன நாம என்ன சொல்றோம் சொல்லும் கூட தோன்றி நின்று அழிவது எப்படி உலகம் தோன்றி நின்று அழியுமோ அதுபோல் சொல்லும் தோன்றி நின்று அழிவது என்பது நம்முடைய கொள்கை அதனால உலகத்தை பற்றி சொல்ற பொழுதே சொல் உலகம் பொருள் உலகம் என்று ரெண்டா பிரிக்கும் சட உலகத்தை சட உலகம் சித்துலகம் ரெண்டா பிரிக்கணும் உயிரிழெல்லாம் சித்து எனவே அது சித்துலகம் சட உலகம்னு சொன்னா நாம் இருக்கின்ற இந்த நில உலகம் அந்த நில உலகத்திலே பல பொருள்கள் அந்த பொருள்களுக்கு உரிய சொற்கள் அதுவும் சடம் சொல் உலகமும் சடம் பொருள் உலகமும் சடம் எப்படி சட உலகம் பொதுவாக சடம் என்று சொன்னாலே அவை எல்லாம் தோன்றி என்று அழிவது சடமாகவும் பலவாகவும் இருந்தால் அது அழியும் இதெல்லாம் நாம் சொல்லுகின்ற பொதுவான விதிகள் அதுல எப்படி சட உலகம் அடங்குகிறதோ அதுல பல பொருள்கள் இருக்கிற சடமாக பல பொருள்களை தாங்கி அந்த உலகம் இருக்கிறதோ அதுபோல் சொல்லும் கூட பலவாக இருக்கிறது சுகாப்பியத்துல இயற்சொல் திரிசொல் திசைச்சொல் வடசொல் அல்லது உரிச்சொல் இடைச்சொல் என்று இப்படி பிரிக்கிறாங்க பல வகையான சொற்கள் இருப்பதாலும் ஒரு சடமாக இருப்பதாலும் அது அழியும் அது தோன்றி என்று அழிவது தோன்றுவதுன்னு சொல்ற பொழுதே அழியும் அர்த்தம் சொல் தோன்றுகிறது சொல் தோன்றும் உரைமை என்று சொல்றாங்க ஆஹ் சிவஞான சித்தியார்ல நான்கு வாக்குக்கு சரியா சூக்குமை வாக்குறது அழகா சொல்ற நமக்கு அந்த நாலு வகை வாக்கு வைகரி வாக்காக எப்படி வழியே வருகிறது என்றெல்லாம் நமக்கு இருக்குது ஆனால் தோற்றத்தை சொல்வதாலே சொல் உலகமும் அழியும் என்பது நம்முடைய கொள்கை அதைத்தான் இங்க சொல்றார் என்ன சொல்றார் இங்க இனி இரட்டுர மொழிதலால் அந்த அவன் அவள் அது எனும் அவைன்ற பொழுது அவன் அவள் அது எனும் அவை என்றதை வைத்துக் கொண்டு முதல சொல்றார் அடுத்து அவன் அவள் அது என்ற அந்த தனியாக சொல்றார் அவன் அவள் என்பதனால் பெறப்படும் உயர்தனையும் அது என்பதால் பெறப்படும் அகிரணியும் என்னும் இரு இருதிணை பகுத்தாய சொற்பிரபஞ்சம் சொல்ல ஏன் அவன் ஏன் சொல்லணும் அவள் ஏன் சொல்லணும் அது ஏன் சொல்லணும் என்றால் உலகத்துல உயர்திணை அகிரணை என்று ரெண்டா இருக்கிறது மக்கள் இருக்கிறார்கள் நன்னூல்ல மக்கள் தேவர் நரகர் உயர்திணை தொல்காப்பியத்துல உயர்திணை தானே மக்கள் சொல்லிட்டார் மக்கள் சுட்டுனார் உயர்திணை தானே மக்கள் சுட்டு மக்கள் தான் உயர்திணைனார் அவர் தேவரை பற்றியோ நரகத்தை பற்றியோ அவர் கவலைப்படலை ஆனால் நன்னூல் ஆசிரியர் உயர்திணை என்றால் மக்கள் தேவர் நரகர்னு மூன்றா சொல்றார் அது இருக்கட்டும் அந்த மக்கள் தேவர் நரகர் உயர்திணைன்னு சொன்னா அப்போ சொற்கள் மாறுது இல்லையா உயர்திணைக்கு சொற்கள் வேறு அகிரணைக்கு சொற்கள் வேறு என்று நாம் பிரிக்கிறோம் இந்த அடிப்படையை தான் நமக்கு ஆங்கிலத்துல இல்லை அதாவது யூர்னு சொன்னா அது பெரியவங்களை குறிக்குதா இல்ல சாதாரண மக்களை குறிக்குதா என்று தெரியல அந்த மாதிரி தேன்னு சொல்றோம் தேன்னு சொல்ற பொழுது அது உயர்தனையா அகிரணையா என்று நமக்கு தெரியல இதெல்லாம் நமக்கு மொழியில இருக்கிற சிக்கல் அல்லது மொழி இன்னும் வளரவில்லை என்பதை காட்டுது ஆங்கிலமும் இன்டர்நேஷனல் லாங்குவேஜ் தான் அதுல இந்த மாதிரி கொஞ்சம் 
இலக்கணமா கிரமேட்டிகளா பார்த்தா கிரமேட்டிகல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அது வந்து சரியா இல்லைன்னு நம்ம சொல்றோம் அது என்ன காரணம் அது அவ்வளவுதான் பழவை நம்முடைய மொழி பழவையானது எனவே அதெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம கூட முதல்ல அப்படி இல்லை இருந்திருக்காது அதனால வளர வளர இதெல்லாம் நம்ம செம்பை செய்ய வேண்டும் என்றுதான் செய்திருக்காங்க எனவே உயர்தரைக்கு உயர்தரை என்று சொன்னால் அதுக்கு என்ன விகுதி அகிரணை என்றால் என்ன விகுதின்னு சொல்றாங்க அன் ஆள் அர் ஆர் பம்மார் என்றெல்லாம் தனித்தனியாக விதிகளை நாம் சொல்றோம் இப்போ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன் என் என்ப ஏன் எழுத்தென்ப என்று வருது என்பனு பா வருது அங்க என்பனு பா வருது அப்படி இல்லாம மொழி என படுவேன் வருது வச்சீங்க படுவேன் வருது வச்சீங்க படுவை என்று வா வந்தா பா முதலா வா வந்தா என்ன வித்தியாசம் என்றார் பா என்றால் உயர்தனை வா என்றால் அகிரணை படுவேன்னு சொல்லக்கூடாது அது சொற்கள் எனப்படுவ என்று வருது அந்த படுப பான்னு சொன்னால் அது உயர்தனையில் வந்துடும் வா என்று சொன்னால் அது அகிரணை நீ இதை இப்ப சொன்னதுனால தொல்காப்பியத்துல முதல் சூத்திரமே எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா எழுத்தன படுவேன்னு தான் வருது பா தான் வருது அங்க எழுத்தன படுவ அப்படிதான் வருது எழுத்து சடப்பொருள் தானே அதை பட படுவன்னு தானே சொல்லணும் ஏன் படுகன்னு சொல்றாரு என்றால் எல்லாம் உரையில எழுதுறாங்க என்ன எழுதுறாங்க ஒளி நயம் நோக்கி இசை நோக்கி என்றார் ஒளி நயம் நோக்கி பா என்று சொன்னார் படுவேன்னு சொல்றதுனால படுப நல்லா இருக்குது எனவே அந்த ஒளி நயத்திற்காக ஒளி நயத்திற்காக சொன்னாரே தவிர அப்படி சொல்லக்கூடாது என்றுதான் சொல்றேன் ஏன் படுவன் தானே வரணும் அப்படின்ற இந்த மாதிரி நுட்பமான இலக்கணங்கள் எல்லாம் நமக்கு மொழியில நம்முடைய மொழியில் இருக்கிறதுக்கு காரணம் இது ரொம்ப மிக பழமையான தொன்மையான மொழி அதனால இங்க அவன் அவள் என்பது உயர்தனையை குறிக்கும் அது என்பது அகிரணையை குறிக்கும் அப்ப ஒரு இரண்டு வகையா இருக்குது அந்த சொல் பிரபஞ்சம் இங்கனம் அவயவ பகுப்புடமையாலும் அவயவ பகுப்பு இருக்கு இல்லையா உயர்தனை அகிரணை என்றே பிரிக்கலாம் அவயவ பகுப்புடமையாலும் சடமுமாய் பலவாகும் ஆதலாலும் காணலாலும் சடமாய் பலவாக இருக்கிறது சுட்டி அறியப்படுகிறது மூன்று வகையா சொல்றேன் அவயவ பகுப்புடையது சடமுமாய் சடமாய் உள்ளது அது பலவாய் உள்ளது சுட்டி அறியப்படுகிறது அதனால் திதியின்பால் ஏன இரண்டும் காணப்படுதலாலே சொல் திதி என்றது நிலையானது அந்த நிலைப்பொருள் இருக்கு இருக்கிற பொழுது அது தோன்றி இருக்கும் பின்னால் அழியும் என்று காணப்படுதலாலும் தோன்றிருந்து அழிதல் உடைத்து எனவும் பொருள் உரைத்துக் கொள்க இரட்டுற மொழிதலால் அவன் அவள் அது எனும் அவை என்றதை இப்படி இப்படி இரட்டுற மொழிந்து பொருள் வைத்துக் கொள்க என்று சொன்னார் அதுவரையில் தான் நாம் வரைக்கும் நிறுத்தம் இனிமேற்பட்டு அற்றேல் அவர் தடை வருது அற்றேல் வேதம் நித்தியம் என்னும் சுகதிகளோடு முரணும் பிரையனின் வேதம் நித்தியம் நாம சொல்லல மீமாசர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அதை சொல்றாரு நாம் மீமாசர் மன்னர் மறுத்திருக்கிறோம் இல்லையா சொல் பிரபஞ்சம் எல்லாம் அனாதி அல்லவா வேதம் நித்தியம் என்றால் முரணமோ என்றால் முரணாதுன்னு முரணாதுன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டார் வேதம் நித்தியம் என்ற சொல்லுக்கு முரணாது ஏன் என்றால் நித்தனாகிய பரமசிவனால் செய்யப்பட்டமையானும் இறுதி காலத்து பரமசிவனத்து ஒடுங்கிய வேதம் படைப்பு காலத்து முன்போலவே தோன்றுதலாலும் நித்தம் என்று உபசரித்து கூறப்படுமாகலின் சிவாகமங்களை நித்தம் என்பதும் இக்கருத்தே பற்றி என்க அங்கனம் அல்ல அக்கால் வேதம் பரமசிவனால் செய்யப்பட்டது என்னும் சுருதிகளோடும் அட்டாதச வித்தைக்கு முதற்கருத்தாவாகிய சூலபாணி என்ற தொடக்கத்து புராண வசங்களோடும் ஈண்டு கூறும் வழியளவையோடும் முரணுமாறு அறிக இந்த மறுப்பை என்ன அழகா சொல்றார் அவங்க என்ன சொல்றாங்க வேதம் அனாதி அபௌர்ஷேயம் ஒரு குருடனால் செய்யப்படாதது அபௌர்ஷேயம் ஒரு புருஷனால் செய்யப்படாது ஒருவரால் செய்யப்படலன்ட்டாங்க அதுதான் இங்க மறுக்கிறாரு நித்தனாகிய பரமசிவனால் செய்யப்பட்டதுன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்ற 
அவன்தான் நித்தன் அவன் செய்கின்ற மொழி இருக்கிறது இல்லையா அது தோன்றி நின்று அழிவது ஆனால் அதை நித்தம் நாம் சொல்றோம் ஏன் சொல்றோம் இங்க சொல்ற நித்தனாய பரமசிவனால் செய்யப்பட்டவையான இறுதி காலத்து பரமசிவனத்து ஒடுங்கிய வேதம் படைப்பு காலத்து முன்போலவே தோன்றுதலாலும் நித்தம் என்று உபசரிக்கப்படும் அதை வேதத்தை சொன்னவரும் நித்த பொருள் அவன் நித்தன் தோன்றி அது ஒடுங்கி மீண்டும் தோன்றுது இல்லையா எனவே அதனால அழியாதுன்னு சொல்றோம் அதனால அழியாது அந்த மாறுதல் இல்லை என்று சொல்லல ஒரு மொழி மாறும் அல்லவா மாற்றம் இல்லை என்று சொல்லாது நித்தம் என்றால் மாறக்கூடாது மாற்றம் இருக்கக்கூடாது அப்படி இல்லை மொழி மாறுகிறது நாம் பேசுற போதே கூட மொழி மாறுகிறது சொல்றோம் ஒரு தோன்றி பின்னாலே ஒடுங்கி மீண்டும் தோன்றுகிறது எனவே மாறுதலுக்கு உரியதாக இருக்கிறது ஆனால் நித்தமாகிய பரமசிவனால் செய்யப்படுவதாலும் அது தோன்றி நின்று ஒடுங்கி மீண்டும் தோன்றுவதாலும் நித்தம் என்று உபசரித்து கூறப்படுது உபச்சாரம் தான் ஒடி நித்தம் என்பது உபச்சாரம் நித்த பொருள் என்பது பெருமானை மட்டும்தான் சைவ சித்தாந்தம் நித்த பொருளா சொல் ஆன்மா கூட அனாதி என்று சொன்னாலும் நித்தம் சொல்ல முடியலது காரணம் அது தோன்றி நின்று அழிவது பிறந்து இறந்து அழிகிறது பின்னால பெருமானிடத்திலே ஒடுங்குற பொழுதுதான் அது நித்தமாக இருக்கிறது என்று நாம சொல்றோம் அப்ப அதை சொல்லுகிற பொழுது முத்தான்மாக்கள் என்று நாம சொல்றோம் வெத்தான்மாக்கள் என்றால் பந்தத்திலே ஈடுபட்டிருக்கிற ஆன்மாக்கள் பிறந்து இறந்து பிறக்கும் முத்தான்மாக்கள் என்று சொன்னால் முத்தான்மாக்கள் பெருமானிடத்திலே செல்லும் முத்தான்மாக்களாக இருக்கும் என்று நாம சொல்றோம் அதனால உபச்சாரம் தான் அதெல்லாம் அதனால் சிவாகமங்களையும் இக்கருத்தையை பற்றி நாம் நித்தம் என்கிறோம் நாம் ஒத்துக்கிறோம் சிவாகமம் கூட தோன்றி நின்று அழிவுதாயா நீ வேதத்தை அப்படி சொல்ற தோன்றி நின்று அழியாதுன்னு சொல்ற நாங்க சிவாகமத்தையே சொல்றோம் சிவாகமத்தை நித்தம் என்று சொல்வதற்கே அதான் காரணம் பெருமானிடத்திலே தோன்றியது பெருமானிடத்திலே தோன்றியாது கொஞ்ச நாள் இருந்து விட்டு ஒடுங்குகிறது மீண்டும் அதே மாதிரி தோன்றுகிறது அந்த படைப்பு காலத்து முன்போலவே தோன்றுதலாலும் என்று ஒரு வார்த்தை சொல்ற அதனால் அப்படி இல்லை என்ன இப்படி நீங்க கொள்ளவில்லை என்றால் வேதம் பரமசிவனால் செய்யப்பட்டது என்ற சுருதி சுருதின்னு தான் சொல்ற வேதங்களே சொல்றது வேதம் பரமசிவனால் செய்யப்பட்டது என்று அதுக்கு அதுக்கு மாறா போயிடும் அப்புறம் புராணங்கள்ல சொல்ற பொழுது அட்டாதச வித்தை அட்டாதச வித்தை என்றால் பதினெட்டு வித்தை தசம் என்றால் பத்து அட்டா அஷ்டம் என்றால் எட்டு பதினெட்டு வித்தைக்கும் முதற் கருத்தாவாகிய சூலபாணி பரமசிவனால் அங்க சொன்னார் இங்க சூலபாணின்னு அடையாளத்தை சொல்ற சூலபாணி என்ற தொடக்கத்து புராண வசங்களோடும் மூணாவது இன்று கூறும் வழி அளவை வழி அளவையோடும் அனுமானத்தினாலும் கூட அது உரலாம் தோன்றி நின்று அழிவதெல்லாம் தோன்றி இருப்பதெல்லாம் அழியும் என்ற அனுமானம் இருக்கு இல்லையா சடப்பொருளாக இருப்பதெல்லாம் அழியும் என்ற அனுமானம் நான் சொல்றேன் இல்லையா அந்த அனுமானத்துக்கு தவறா போயிடும் வழி அளவையோடும் உரணும் எந்த அருக என்று மொழி அதா வேதம் அனாதி என்றாலும் எப்படி அனாதி என்று சொல்ல வேண்டும் என்றால் பரமசிவனால் தோற்றுவிக்கப்பட்டதால் நித்தனாக இருக்கின்ற அவனால் தோற்றுவிக்கப்பட்டதால் உபச்சாரமாக நித்தம் என்று சொல்லலாம் ஒருவரால் தோற்றுப்படவில்லை என்று சொல்லாதீங்க அபௌர்ஷேயம் என்று நீங்க சொல்லக்கூடாது என்பதும் இந்த கருத்து இங்க இருக்கிறது பரமசிவனால் செய்யப்பட்டது அட்டாதச விதைக்கு முதற் கருத்தாய் வந்தான் என் அதுவரையில் அந்த மீமாம்சகர் மறுப்புதான் அந்த ஒரு பகுதி மீமாம்சகரை மறுப்பது என்று வைத்துக் கொள்ளும் இனி வித்தை பதினெட்டுன்னு இல்லையா அதை இங்கே சொல்லிடுற அட்டாதச வித்தைன்றதுனால அந்த வித்தை இங்கே சொல்லிடுற வித்தை பதினெட்டாவன ரிக்வேதம் முதலிய வேதம் நான்கும் புத்தகத்துல சிக்கைன்னு இருக்குது தீட்சை என்பதை தீக்கைன்னு சொல்வது போல சிக்சை என்பது தான் சிக்கைன்ற சிக்சை அதுதான் தமிழ்ல சிக்கைன்னு வரும் தீட்சை தீட்சைன்றதுக்கு தீக்கின்னு சொல்றோம் இல்லையா அதே போல சிக்கை சிக்சைன்னு அர்த்தம் கர்ப்பசூத்திரம் ஜாகரணம் திருத்தம் சந்தோவிசிதி சோதிடம் என்னும் அங்கம் ஆறு வேதாங்கம் ஆறுன்னு அருமறை ஆரங்கம் 
பல்லான் என்று நமக்கு திருமுறைகள்ல வரும் அருமறை ஆரங்கம் என்று வருகின்ற இடங்கள் எல்லாம் நாம் அந்த அருமறை என்பது வடமொழி வேதன் வைத்துக்கணும் அறம்பொருள் நான்கு அறம்பொருள் இன்பம் வீடு சொல்ற மொழிந்தவாயான் என்று சொன்னால் அங்க தமிழ் நான்மறைன்னு வைத்துக்கணும் அந்த ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் ஆரங்கத்தோடு சேர்த்து சொன்னால் அது வடமொழி வேதம் பொதுவாக அறம்பொருள் இன்பம் வீடு சொன்னான் பெருமான் என்று சொன்னால் அது தமிழ் நான்மறை இரண்டையும் சொல்லியிருக்கிறான் இரண்டையும் அவங்க சொல்லியிருக்கிறான் பார்க்க அதனால வேதம் நான்கு சிக்கை கற்ப சூத்திரம் என்று சொல்லுகின்ற அந்த அங்கம் ஆறு வேதாங்கம் ஆறு புராணம் நியாய நூல் மீமாம்சை விருதி என்னும் உபாங்கம் நான்கு உபாங்கம் நான்கு ஆயுள் வேதம் வில் வேதம் காந்திரம வேதம் அறுத்த நூல் என்னும் அறுத்த நூல் என்னும் இருக்கு முதலியவற்றிற்கு உபவேதம் நான்கும் என இவை அறுத்த நூல் என்ற இவை உபவேதம் தான் உபாங்கம் உபவேதம் அப்ப பதினெட்டு வரும் வேதம் நான்கு வேதாங்கம் ஆறு உபாங்கம் நான்கு உபவேதம் நான்கு என்று பதினெட்டு என்று சொல்றார் இதுல எதெல்லாம் பத்தி விளக்க போறார் இப்ப இங்க சொல்லிட்டு என்னெல்லாம் விளக்குறார் வேதம் நான்கு அந்த நான்கு வேதம் இருக்கு எதிர் சாமம் மதரவணம் அதுலயே நமக்கு சிலவற்றை விளக்குறார் இங்க அப்ப பதினெட்டு வித்தை என்றத வித்தைகள் பதினெட்டு அஷ்டாதசு வித்தை அதுல உபவேதமாயிருப்பது ஆயுள் வேதம் வில் வேதம் எல்லாவற்றுக்கும் இன்னைக்கு பின்னர் விளக்கம் கொடுக்குறார் நாம அங்க அங்கேயே படிக்கலாம் இவற்றுள் வேதம் நான்கும் பிரம்மகாண்டமும் பிரம்மஞானத்திற்கு நிமித்தமான கருவகாண்டமும் உணர்த்து வரவா விவாகமங்களும் பிரம்மகாண்டமாய் அடங்கும் என்கிறார் இதெல்லாம் சில முக்கியமான விஷயங்களை இங்க எழுதுறார் வேதம் நான்கு என்று சொன்னால் பிரம்மகாண்டம் ஞானகாண்டம் மிக முக்கியம் அதைத்தான் நம்ம வேதாந்தம் என்று சொல்றோம் திருமுறைகளில் ஞான சம்பந்தர் வேத வேதாந்தலூர் வேதாந்தம் என்று சொல்ல சொல்றார் பெருமான் எப்படிப்பட்டவன் வேத வேதாந்த நூறில் வரும் வேதமும் இருக்கிறது வேதாந்தமும் இருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம் அதனால வேதம் நான்கும் பிரம்மகாண்டம் சொன்னா பிரம்மத்தை ஆராய்கின்ற ஞானகாண்டம் அது பிரம்மகாண்ட பெரு ஞானகாண்டம் பிரம்ம ஞானத்துக்கு நிமித்தமான கர்மகாண்டம் தான் நீங்க அந்த ஞானகாண்டத்தை உணர்வதற்குத்தான் கர்மகாண்டம் இருக்குது அதை ஏன் சொல்றாருன்னா மீமாம்சகர்கள் மீமாம்சகர்கள் மாற்றி சொல்றாங்க கர்மகாண்டத்திற்கு துணை இருப்பதற்குத்தான் ஞானகாண்டம் இருக்குன்றாங்க அவங்க நாம ஞானகாண்டத்துக்கு புரிஞ்சிருந்தான் கர்மகாண்டம் இருக்கு அதாவது கல்யாணத்துல எத்தனையோ சடங்கு வைக்கிறாங்க எல்லா சடங்கும் எதுக்குனா தாலி கிடத்துனா அந்த சடங்கு ஒருவனுக்கு ஒருத்தியாக தாலி கிடத்துனா அந்த சடங்கு மற்ற எல்லாம் பந்தல போட்டாச்சு மாலை கொண்டாந்தாச்சு ஓமத்தை வளர்த்துறாங்க இப்ப ஓமம் வளர்த்தாச்சு எல்லாம் சரி சாப்பிட்டாச்சுன்னா தாலி கட்டலைன்னா என்ன ஆகும் அந்த மாதிரி ஞான காண்டத்தை புரிந்து கொள்ளல் என்றால் கரும காண்டத்துக்கு என்ன விஷயம் அவளை செய்ய என்ன பண்ண அவள பெரியோ ஓமத்தை செய்து எழுதி செய்து என்ன பயன் என்பதுக்கு தான் ஞான காண்டத்தை உபதேசித்து உத்தேசித்து தான் கரும காண்டம் அதை சொல்லிட்டேன் பிரம்ம காண்டமும் பிரம்ம காண்ட பிரம்ம ஞான பிரம்ம காண்டமும் பிரம்ம ஞானத்திற்கு நிமித்தமான கரும காண்டம் உணர்த்துவன சிவாகமங்கள் எப்படி இருக்குது என்றால் அதுவும் ஞானகாண்டமாய் அடங்கும் பிரம்மகாண்டமாய் அடங்கும் அதாவது சரியக்கிரிய யோகம் அங்க இருக்குது அந்த சரியக்கிரிய யோகம் எல்லாம் கர்மகாண்டம் போல வேதத்துல கர்மகாண்டம் என்று தனியா பிரிக்கிறோமே அப்படி இல்லாமல் சிவாகமத்துல சரியக்கிரிய யோகம் சொல்லுறது அது அது அந்த மூன்று கர்மகாண்டம் போல அதனால நாம் என்ன செய்யறோம் வேதத்துல கர்மம் என்று சொன்னால் அதெல்லாம் வேள்விகள் வேதத்துல கர்மம் வந்ததுன்னா இந்த கர்மகாண்டம் வேள்வியை விதிக்குது சிவாகமங்கள்ல சரியை கிரிய என்று சொன்னால் அது வழிபாட்டை குறிக்கும் இதுதான் வேறுபாடு வேதத்துல கர்மம் என்று சொன்னால் கர்மகாண்டம் சொன்னால் அது வேள்வியை குறிக்கும் 
விவாகமங்கள கர்மம் என்று சொன்னால் அது வழிபாட்டை குறிக்கும் அதனால் சிவாகமங்களும் பிரம்மகாண்டமாய் அடங்கும்னா என்ன அர்த்தம் சிவாகமத்திலே ஞானகாண்டம் இருக்குது அது இல்லாமல் வேதம் சொல்லுகின்ற கர்மகாண்டம் போல சரியை கிரிய யோகமா இருக்குது அது எல்லாம் ஞானகாண்டத்தில் அடங்கிடும் சரியை என்றால் எதற்காக அழகா பாடுறா இல்லையா சாத்திரங்கள் கிரியை என மருவும் யாவும் ஞானம் கிடைத்தற்கு நிமித்தம் கிரியை என மருவும் யாவும் எல்லா செயல்களும் நாம் செய்கின்ற எல்லா செயல்களும் கிரியை என மருவும் யாவும் ஞானம் கிடைத்தற்கு நிமித்தம் அதனால இங்க சிவாகமங்களும் பிரம்மகாண்டமாய் அடங்கும் சரி இனி அந்த வேதாங்கங்களை சொல்றார் ஆறு அங்கங்களை சொல்றார் வேதங்களை எடுத்தல் படுத்தல் முதலிய இசை வேறுபாட்டால் உச்சரிக்குமாறு உரத்து ஒரு சிக்கை எப்படி எடுத்து சொல்லணும் அதாவதுன்னா உதாத்தம் அனுதாத்தம் ஸ்வரிதம் என்று அப்படி மூணா சொல்றாங்க ஆரோகணம் அவரோகணம் என்று தானே பாடுறாங்க பாட்டு அதுபோல எடுத்து பாடுவது எப்படி இறக்கி பாடுவது எப்படின்னு அங்கே இசையில கற்றுக் கொடுப்பது போல வேதத்தை இசை சொல்வது போல சொற்களை எப்படியெல்லாம் சொல்ல வேண்டும் என்று எடுத்தல் படுத்தல் முதலிய இசை வேறுபாட்டால் உச்சரிக்கிறது சிக்கை அப்ப என்ன ஆகிறது வேதங்களை எழுதி கொடுக்க முடியாது உட்கார்ந்து கொண்டு அவங்க சொல்லுவாங்க கேட்கணும் கேட்டு கேட்டதை அறிவதால் தான் அதுக்கு ஸ்ருதி என்று பெயர் ஸ்ருதி என்றால் சுரு என்றால் கேட்டல் எனவே எழுத்தா இல்லை படிக்கல அத அது எழுதா கிளவினே சொல்லிடுறாங்க எழுதா கிளவியா இருக்கின்ற வேதத்தை கேட்டு கேட்டு எடுத்தல் படுத்தலோடு சொல்லுகிறார்கள் இந்த குழந்தைங்களுக்கு ரைம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க இல்லையா சின்ன குழந்தைங்களுக்கு அந்த ரைம் சோழ நீங்க பார்க்கலாம் அங்கெல்லாம் நீங்க வேத பாடசாலைக்கு போனீங்கன்னா இந்த ரைம் சோழ சொல்லி கொடுக்கறத பார்க்கலாம் அதெல்லாம் எடுத்தல் படுத்தல் முதலிய இசை வேறுபாட்டால் உச்சரிக்குமாறு உணர்த்துவது சிக்கை வேதங்களில் கூறும் கருமங்களை அனுஷ்டிக்கும் உரிமையை கூறுவது கர்ப்ப சூத்திரம் நேற்றுதான் திருமன்றம் நடத்தணும் அதுல இந்த கற்பம்ன்றது பத்தி சொன்னேன் அதுல கற்பாந்தம்னு வருது இந்த வள்ளி நேற்று போட்டிருக்கு பாருங்க வள்ளி நேற்று போட்டிருக்கு இடைநீரு போட்டு கர்ப்பம்னு சொன்னா அது பெண்கள் அடைகின்ற கர்ப்ப நிலை அது கருப்பு கருத்தரித்து இது கற்பம் என்றால் ஊழியின் அர்த்தம் அனுஷ்டிக்கும் முறை கற்ப சூத்திரம் ஒவ்வொரு காலத்திலும் மாறும் கர்மங்கள் மாறும் எனவே இந்த கற்பத்திலே எப்படி என்று விதிப்பது விதி விதிக்கின்ற அந்த பகுதிதான் கற்பம் வேதங்களை எல்லாம் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று இந்த இதற்கு சோதிஷ்டோமம் செய்யுக இதற்கு சுரைக்கடம் தாவிக்க என்றெல்லாம் பொறு அந்த மாதிரி விதிப்படி அந்த விதிகளை விதிப்பது கர்ப்ப சூத்திரம் கூறும் கர்மங்களை அனுஷ்டிக்கும் முறை வேதங்களில் கூறும் கர்மங்களை அனுஷ்டிக்கும் முறை வேள்வி வேள்விக்கு எப்படி செய்யறது அப்புறம் வேதங்களின் எழுத்து சொல் பொருள் இயல்பு உணர்த்துவது வியாகரணம் எழுத்து சொல் பொருள் அதனுடைய இயல்பு வேதங்கள் இருக்கும் அது இலக்கணம் வியாகரணம் என்றால் இலக்கணம் எழுத்திலக்கணம் சொல் இலக்கணம் நாம சொல்றோம் இல்லையா தொல்காப்பிதல் எழுத்திலக்கணம் எழுத்திரிகாரம் சொல்லுதிகாரம் அது போல வேதங்களிலே எழுத்து சொல் பொருள் இயல்பு உணர்த்துவது வியாகரணம் அல்லது அது இலக்கணம் வேதங்களின் சொற்பொருள் உணர்விப்பது நிறுத்தம் வேதங்களின் சொற்பொருள் உணர்விப்பது நிறுத்தம்னு எழுத்தார் அது என்னன்றது நாம் இங்க கொஞ்சம் சாதாரணமா எழுதிருக்கிறார் தெளிவாக எழுதாம பொதுவா தெரியுறதுக்காக போயிட்டாரு நச்சினார்கிரியர் தான் அந்த நிறுத்தம் என்பதற்கு விளக்கம் கொடுக்குறார் சரியா சரியான விளக்கம் கொடுக்குறார் எனக்கு அந்த நச்சினார்கிரிய உரையை படிச்ச போது தான் நிறுத்தம் சரியா புரிஞ்சுது இவங்கெல்லாம் சொல்ற போது என்னடா அதுவும் சொற்பொருள்றாரு இது சொற்பொருள் உணர்விப்புன்னு சொல்றாரு என்று நம்ம கொஞ்சம் முதல்ல புரியாது இருந்தது நச்சினார்கிரியர் தான் சரியா சொல்றார் அது என்ன சொல்றாருன்னா வேதங்களிலே வருகின்ற சொல்லுக்கெல்லாம் உண்மை பொருளாக அதுல எந்த எந்த நோக்கத்தோடு அந்த சொல் சொல்லப்படுகிறது என்று புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் நிறுத்தம் அவர் என்ன எழுதுறார் உலகியல் சொல்லாக இருந்தாலும் அதை அருளிய மெயில்நூர் சொல்லாக தத்துவ சொல்லாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் நிறுத்தம் அது என்னன்னா அது என்ற ஒரு சொல் இருக்குது பேசல் வருது 
தத் சபிதுர்வரேண்யம் என்றே தத் என்றே வருது தத் என்றால் அதுன்னு அர்த்தம் அது என்ற சொல்லுக்கு என்ன அங்கே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அது ஒரு பொருள் இருக்கு பாரு என்று நாம் சொல்றோம் அதுன்றோம் அப்படி கொள்ளக்கூடாதுன்ற அது என்றால் அங்கே பிரம்மத்தை குறிக்குது இறைவனை குறிக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் பிரம்மம் என்றால் பெரியதுன்னு தான் அர்த்தம் பெரியதுன்னு அர்த்தம் வச்சுக்காத பிரம்மத்தை குறிக்குது என்றால் கடவுளை குறிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் என்று அதுபோல உட்பொருள் சொல்றோம் இல்லையா அந்த உட்பொருள் தான் நிறுத்தம் மரத்தை மறைத்தது மாமதையானி மரத்தில் மறைந்தது மாமதையானின்னு சொல்றான்னு வச்சுக்கிறேன் அது என்ன பொருள் என்ன பொருள் அப்படிதானே அதெல்லாம் உட்பொருளா இருக்கு மரம் இருக்குது யானை எல்லாம் இருக்கு தெரியும் அல்லது மரத்தில் ஒரு யானை செய்து வச்சிருக்காங்க அது நல்ல பொருள் உட்பொருள் என்ன அதுபோல் உட்பொருளை சொல்வதுதான் நிறுத்தம்ல சொற்பொருள் இயல்பு உணர்த்துவது வியாகரணம் வேதங்களினுடைய சொற்பொருளை உணர்விப்பது என்றது அது என்னத்துக்காக சொல்லப்படுகிறது என்பது நிறுத்தம் வேத மந்திரங்களை காயத்தி முதலிய சந்தங்களின் பெயரும் அவற்றுக்கு எடுத்து இணைத்து என்று உணர்த்துவது சந்தம் சந்தோபிசிதி என்றார் சந்தஸ் என்பதுதான் சந்தோபிசிதி என்று சொல்றார் சந்தஸ் அது சந்தம் எப்படி காயத்ரி சந்தமா அனுஷ்டு சந்தமா என்று அந்தந்த சந்தங்களுக்கு ஏற்றவாறு எழுத்துக்களை எத்தனை எழுத்துக்களை எத்தனை வர வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்வது என்பது சந்தஸ் ஏன்னா செய்யுள்ள தமிழை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நாம ஒரு மாதிரி செய்யுள்ள எழுதியிருக்கிறோம் முதல் காலங்களில் இப்போ சங்க இலக்கியமா இருக்கிற பத்து பாட்டு எட்டு தொகை எல்லாம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அகவர்ப்பு ஆசிரிப்பாவை நிறைய இருக்கும் நாம் சொல்லுகின்ற யாப்பு இலக்கணம் என்றால் வேற மாதிரி செய்யும் நம்முடைய அமைப்பு இந்த வடமொழி வந்த பின்னால் என்ன ஆயிட்டு வடமொழி கலந்து கொண்டு பின்னால் என்ன ஆயிட்டுன்னா அவங்க எழுத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க எழுத்து எண்ணி தான் நீங்க பண்ணணும் என்று சொல்லுவாங்க எழுத்தெண்டி எழுகின்ற பொழுது நமக்கு கட்டளை கலைத்துறை என்று ஒரு யாப் இருக்கு இப்ப அபிராமியந்தாரி பாடுறோம் இல்லையா அபிராமியந்தாரி முழுமையும் கட்டளை கலைத்துறை தான் அப்பருடைய பாட்டிலே கட்டளை கலைத்துறை இருக்குது அந்த கட்டளை என்று வந்து விட்டாலே எழுத்து எண்ணிக்கைன்னு அர்த்தம் இத்தனை எழுத்துல அது அமைய வேண்டும் என்று கட்டளை கலைத்துல பதினாறு எழுத்து வரலாம் பதினேழு எழுத்து வரலாம் நேர் பதினாறே நிறை பதினேழு என்று போதினர் கலிக்கு போதிக்கு எழுத்தேன்னு பாட்டு நேர் பதினாறு எழுத்தா வரலாம் பதினேழு எழுத்தா வரலாம் என்று சொல்லியிருக்கிறாங்க உங்களுக்கு ஒரு முறை நாங்கள் சொன்ன ஞாபகம் ஒரு கட்டளை கழுத்துறை எடுத்து எண்ணி பாருங்க சரியா இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் பதினாறு எழுத்து பதினாறு எழுத்து பா எப்படி பாடுறாங்க அது கரெக்டாக பாடியிருக்காங்களே நூற்றுக்கணக்கான பாட்டு பாடினால அந்த இலக்கணம் மாறல இதெல்லாம் அந்த வடமொழி முறையில் எழுத்து கணக்கு செய்து வருகின்ற பின்னால் சொன்ன யாப்பு இலக்கணம் நமக்கு அது முதல்ல இல்லை சீர் பிரித்து சொன்னார்கள் சீர் ஒவ்வொரு சீருக்கும் பிடின்னு சொன்னாங்களே தவிர எழுத்து நமக்கு சொல்லலை பின்னால் தான் எழுத்துக்கள்லாம் நமக்கு யாப்பில் வந்தது அதனால் வேத மந்திரங்கள் காயத்ரி முதலிய சந்தங்களின் பெயரும் அவற்றிற்கு எழுத்து இணைத்து என்று உணர்த்தலும் சந்தஸ் காயத்ரி காயத்ரின்னு சொன்னால் சில பேர் காயத்ரி மந்திரம் காயத்ரி மந்திரம்னு சொல்கிறோமே மந்திரத்துக்கு காயத்ரின்னு பேர் கிடையாது காயத்ரி மந்திரம் சூரிய காயத்ரியாக இருக்கலாம் சிவ காயத்ரியாக இருக்கலாம் எதுவாக இருக்கலாம் காயத்ரி என்பது சந்தத்தை குறிக்கிறது சந்தத்தை குறிப்பது நாம் இப்போ நலவெண்பான்னு சொல்றோம் நலவெண்பா என்ற நூலில் வெண்பா என்பது யாப்பு அதை வச்சு சொல்றோம் அந்த சந்தஸ் என்ன அந்த சந்தம் என்ன எனவே வெண்பா என்று சொல்றோம் நாலு நான் மணி மாலை நான் மணி நான்கு மணிகள் நான்கு பாக்கு அது யாப்பு வைத்து வர அது மாதிரி வர சந்தஸ் சந்தம் வைத்து வருவது காயத்ரி சந்தம் அனுஷ்டு சந்தம் சொல்றாங்க வேத மந்திரங்களை காயத்ரி முதலிய சந்தங்களின் பெயரும் அவற்றுக்கு எழுத்து இணைத்து என்று உணர்த்தலும் சந்தோஷிதி அப்புறம் வேதத்தில் சொல்லப்படும் கருவங்கள் செய்தற்குரிய கால விசேடங்களை உணர்த்துவது ஜோதிடம் ஜோதிடம் என்றால் காலத்தை சொல்ற நாம் இன்னைக்கு ஜோதிடம்னா நல்ல காலம் இருக்குதா கெட்ட காலமா என்று நம்ம போய் அதை பார்க்கறோம் பொதுவா ஜோதிடம்னா காலத்தை உணர்த்துகின்ற நூலுக்கு ஜோதிடம் என்று பெயர் ஜோதிஷ் ஜோதிஷ் என்று சொல்லுவாங்க ஜோதிஷ் சொல்லுவாங்க இங்கனமாதலால் இவை யாரும் வேதத்திற்கு அங்கம் எனப்பட்டன அந்த கருவங்கள் செய்வது வேள்வி செய்கின்ற காலங்களை விதிக்கிறதுனால எல்லாம் அந்த வேள்வியோடு சம்பந்தப்பட்டு இருக்கின்ற ஒன்று வேதத்தை எடுத்தல் படுத்தலாக சொல்ல வேண்டும் வேள்வியை செய்கின்ற அனுஷ்டிக்கின்ற முறை கற்பத்தை சொல்லுகிறது எடுத்து சொல் பொருளை சொல்லுகின்றது அது உட்பொருள் என்ன என்று சொல்லுகின்றது சந்தஸ் என்ன என்று சொல்லுகிறது அப்புறம் காலவிசேடத்தை ஜோதிடம் சொல்கிறது எனவே வேதத்தோடு சம்பந்தப்பட்டதாலே இது அங்கம் வேதத்திற்கு அங்கம் எனப்பட்டன அப்படின்னு இனி 
அங்க ஒரு அடுத்த பேரா முக்கியம் தான் பரமசிவன் உலகத்தை படைக்குமாறு முதலா என கூறும் வேத வாக்கிய பொருள்களை வலியுறுத்தி வலியுறுத்தி வெறுத்துணர்த்துவது புராணம் இதிகாசமும் ஈண்டு அடங்கும் அந்த உபாங்கன் சொல்ற பொழுது புராணத்தை சொல்றார் இல்லையா புராணம் எல்லாம் முக்கியம் என்றால் வேத வாக்கிய பொருள்களை வலியுறுத்துவதற்குன்ற பரமசிவன் தான் உலகத்தை படைக்கிறான் நாங்கள் சொல்ற வேதம் அதை உணர்த்துவதற்கு புராணம் வேத வாக்கியங்களை வலியுறுத்த என்றால் உறுதி செய்வதற்காக அப்ப புராணத்தை நாம் புராணம் தலையிடக்கூடாது வேத பொருள் அதில் இருக்கிறது அது உட்பொருளை கதையாக சொல்றாங்க அதை வலியுறுத்த விரித்து உணர்த்துவது விரித்து வேதம் சுருக்கமா இருக்கும் இது விரித்து உணர்த்துவது என்று அவ பார்க்கும் விரித்து உணர்த்துவதாலே அந்த புராணம் தான் அப்புறம் என்ன சொல்றார் இதிகாசமும் இதில் அடங்கும் தார் இதிகாசம் தனியா சொல்ல வேணாம் புராணம் இதிகாசம் ரெண்டு ஒன்று தான் என்று இதிகாசம் ஏறக்குறைய புராணம் போலதான்னு சொல்லிட்டார் எனவே புராணங்களை பதினெட்டா சொல்றாங்க இதிகாசம் ரெண்டா சொல்றாங்க வடமொழியில் அப்புறம் வேத பொருளை நிச்சயத்திற்கு அனுகூலமான பிரமாணம் முதலியவற்றை உணர்த்துவது நியாய நூல் இப்போ உலகம் தோற்றுவிக்கப்படுகிறது என்ற ஒரு உண்மையை சொல்ல வேண்டும் என்றால் அது என்ன பிரமாணம் இந்த நியாய நூல் படிதான் சிவஞான கூறத்துல வைகண்டார் நூலை எழுதியிருக்கிறார் ஏன்னா பிரமாணம் வேணும் இலக்கணம் வேண்டும்னு வருவையா சொல்றார் அதெல்லாம் வந்து நியாய நூலுடைய அடிப்படை அப்ப வேத பொருளை நிச்சயிப்பதற்கு இப்ப வேத பொருளை உலகம்லாம் இருக்கட்டும் ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க நமக்கு தெரிந்த விஷயத்தை சொல்வது வேதம் அல்ல வேதம் சொல்லக்கூடாது நமக்கு தெரியாத விஷயங்களை சொல்லுவது அந்த வேதம் தான் இப்ப நாம என்ன நினைக்கிறோம் தெரியாத விஷயம் சொன்ன உடனே அட போட போயிடான்றான் தெரிஞ்ச விஷயம் சொன்ன பாரு வேதம் கூட சொல்லுது பாரு அப்படின்றான் இல்லையா தெரிந்த விஷயத்தை சொன்னால் அது அர்த்தவாதம் சொல்வாங்க அர்த்தவாதம் தெரிந்த விஷயத்தை சொன்னார் தெரியாத விஷயங்களை சொன்னால் அதை வேதம் சொல்வார் அது வேதம் பெருமானால் செய்யப்படுவதாலே தெரியாத விஷயங்களும் சொல்றதுதான் வேதம் இந்த வேதம் வருது இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஏன் இந்த கிளாஸ் வச்சுங்கிறோம் நாங்க தெரியாத விஷயத்தை தெரியாத வச்சுக்கிறோம் சார் இதெல்லாம் நாங்கள் படிச்சுட்டு சார் நீங்க அப்புறம் மேலே போங்க சார் சொல்லணும் இல்லையா தெரியாத படிப்பதானே வகுப்பு தெரிஞ்சதை படிக்கிறது இருக்கு கிளாஸ் டியூஷன் இருக்கு ஒரு மந்தமான பையனை ஏன் டியூஷன் நடப்புறாங்க கிளாஸ்ல பாடம் பள்ளிக்கூடத்துல படித்தா அவனுக்கு புரியல ஸ்பெஷலா படிப்பு நடப்புறாங்க இல்லையா அது போல தெரியாததை சொல்வதுதான் வேதம் தான் அப்ப என்ன சொல்றோம் நம்முடைய அறிவுக்கு எட்டாததை வேதம் சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்ளும் நமக்கு அறிவுக்கு எட்டவில்லை என்று விட்டுக்கூடாது அதைத்தான் ஆகம பிரமாணம் சொன்னான் பெரியவர்கள் நமக்கு எட்டாததை சொல்லுகிறார்கள் அப்போ நேராக பார்த்தால் எப்படி நான் நம்புகிறோமோ அதே போல சான்றோர்கள் சொல்வதையும் அப்படியே ஏற்றுக்கணும் அதுதான் பிரமாணத்துக்குரியது அப்ப வேத பொருளை நிச்சயத்திற்கு அனுகூலமான பிரமாணம் அனுகூலம் என்றால் உதவி செய்யும் துணை துணை பொருளாக இருக்கின்ற பிரமாணம் முதலியவற்றை உணர்த்துதல் நியாய நூல் நெருக்கம் வேத பொருளின் தாற்பரியம் உணர்வுக்கு அனுகூலமான நியாயங்களை ஆராய்ச்சி செய்து உணர்த்துவது மீமாம்சை அது பூர்வ மீமாம்சை உத்தர மீமாம்சை என்று இருவகைப்படும் அவற்றுள் மின்ன முன்னையது மீமாம்சை எனவும் வேதம் எனவும் பின்னையது வேதாந்தம் எனவும் வழங்கப்படும் என்னென்னலாம் இருக்கிற பின்னால் வரப்போதோ எல்லாம் தெளிவாக சொல்லிட்டார் வேதம்னு சொல்லி வேதப்பொருளை உணர்வதற்காக நமக்கு அங்கங்களை சொன்னார் அப்புறம் வேதப்பொருளை நிச்சயிப்பதற்குத்தான் நியாய நூல் இருக்கிறது அந்த தர்க்கத்தை ஆராய்ச்சி செய்துதான் வேதப்பொருளை தாத்து வேதம் என்ன சொல்கிறது என்று உணர்வதற்கு துணையாக இருக்கின்ற நியாயங்களை எல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்துதான் மீமாம்சை என்று வந்திருக்கு அப்ப நியாய நூல் என்பது பிரமாணம் முதலியவற்றை சொல்லுகின்ற நூல் மீமாம்சை என்பது தர்க்க மதத்தை ஆராய்ந்து முடிவு செய்கின்ற ஒரு மதம் எனவே மீமாம்சை ஆராய்ச்சினே சொல்வாங்க மீமாம்சை என்றாலே ஆராய்ச்சி என்று சொல்வாங்க ஆராய்ச்சி நியாயங்களை ஆராய்ச்சி செய்வது மீமாம்சை அது பூர்வ மீமாம்சை உத்தர மீமாம்சை என்று இருவகைப்படும் என்று இங்கே சொல்லிட்டார் நாம் இங்கேயே சொல்லிடலாம் தப்பு கிடையாது பூர்வ மீமாம்சை என்பது கர்மகாண்டம் உத்தர மீமாம்சை என்பது ஞானகாண்டம் பூர்வ மீமாம்சை என்பது செய்தவர் ஜெய்மணி முனிவர் என்பார்கள் உத்தர மீமாம்சை செய்தது பிரம்மசூத்திரம் அதை யாசர் செய்தார் என்பார்கள் 
புத்தக மீமாசை சொன்னாலும் சொல்லலாம் பிரம்மசூத்திரம் என்று சொன்னாலும் சொல்லலாம் பூர்வ மீமாசை என்று சொன்னாலும் சொல்லலாம் கர்மகாண்டம் என்று சொன்னாலும் சொல்லலாம் கர்மகாண்ட நூல் அது ஜெய்மீன் முடிவு செய்தார் அது மீமாசை நூல் ஜெய்மீன் முடிவு செய்தது பூர்வம் என்றால் முன்னேன் அர்த்தம் உத்தரம் என்றால் பின்னேன் அர்த்தம் அதனால உன்னை எது மீமாசை எனவும் வேதம் எனவும் சொல்வார்கள் வேதம் சொல்லலாம் மீமாசை சொல்லலாம் பின்னை எது என்றால் உபரிடத்தை எல்லாம் வேதாந்தம் சொல்லணும் அப்ப உத்தர மீமாசை என்பது வேதாந்தம் உபரிடங்களை சொல்லணும் அதனால பிரம்மசூத்திரத்தை நம்ம சொல்றாங்க நான் நினைக்க இருபத்தி ஏழோரும் உபரிடங்கள் அந்த இருபத்தி ஏழு உபரிடங்களை தான் ஆராய்ச்சி செய்து பிரம்மசூத்திரம் செய்திருக்கிறார் என்று பிரம்மசூத்திரத்துக்கு எழுதுறான் உபரிடங்களை எல்லாம் ஆழ்ந்து உபரிடத்தை பொருளைத்தான் விளக்கி இருக்கிறார் வியாசர் எனவே அது வேதாந்தம் அது மீமாசை நூல் அது உத்தர மீமாசை நூல் என்று பூர்வ மீமாசைக்கும் உத்தர மீமாசைக்கும் இந்த வேறுபாடு பூர்வ மீமாசை ஞானகாண்டத்தை ஒத்துக்கொள்ளாது உத்தர மீமாசை ஒத்துக்கொள்ளாது வியாசர் என்ன செய்தார் கர்மகாண்டம் ஏதாவது செய்யுங்கப்பா முடிவாக ஞானகாண்ட பிரம்மம் தெரிஞ்சுங்க கடவுளை தெரிந்து கொள்ளுங்க என்றார் ஆனால் அவங்க கடைசியில் மாறல எனவே மீமாசர்கள் பூர்வ மீமாசர்களுக்கு கடவுள் கொள்கை கிடையாது கர்மகாண்டம் தான் முக்கியம் கர்மமே பலன் தரும் கர்மமே பலன் தரும் என்பதாலே அவர்கள் கர்ம கர்மகாண்டிகள் வேறு கடவுள் தேவையில்லை என்பதனாலே கர்ம பிரம்மவாதிகள் கர்மமே நமக்கு பலம் தரும் என்றது அதனால் கர்ம கர்மத்தை செய்யுங்க போதும்னா கடவுள் வழிபாடு வேண்டாம் நாங்கள் எனவே கர்மகாண்டி கர்மமே பலன் தரும் என்பதாலே அவர்கள் கர்ம பிரம்மவாதிகள் என்று ரெண்டு வகையா சொல்றான் ரெண்டு வகையா அவங்க சொல்றான் தாயுமானவர் பண்டையுள்ள கர்மமே கர்த்தாயனும் பட்சம் நான் இச்சிப்பணும்னு ஒரு வார்த்தை சொல்றார் அவர் என்ன சொல்றாரு நாம சொல்றது வரதுன்னு சொல்றார் எல்லாவற்றுக்கும் வினை வினை கர்மம் கர்மன்றி கிடையா பெருமான பார்த்து கேட்கிற அப்ப எதுக்கு நீ இருக்கிறன்னு கேட்கிற பெருமான நீ எதுக்கு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்கிற எல்லாவற்றையும் கர்மத்தின் படி நான் அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் பெருமான நீ என்ன அப்ப என்ன பண்றான் அவனே பரவாயில்லையே கர்ம காண்டியே பரவாயில்லையே அவன் கடவுள் இல்லைன்ட்டு கர்மமேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டானே அப்படி போயிடலாமான்னு கேட்கிற பண்டையுள்ள கர்மமே கர்த்தா எனும் பட்சம் நான் இச்சிப்பணும்ன்ற அதனால முன்னையது மீமாசை வேதம் எனவும் பின்னையது வேதாந்தம் எனவும் அப்படின்னா அவ்வருணங்கட்கும் நிலைக்கும் உரிய தர்மங்களை உணர்த்துவது ஸ்மிருதி நூல் வருணங்கள் நடப்படுது வருணம் என்பதுதான் ஜாதி பிறப்பினால் ஜாதி நீங்க ஜாதின்னு சொல்லக்கூடாது வருணம்னா தமிழ் எப்படி சொல்லணும் பிறப்பினால் சாதி சாதினா பிரிவு நடத்தும் பொதுவா நம்ம ஆண் சாதி பெண் சாதி கூட சொல்லிக்கிறோம் அது அல்ல வருணம் என்று சொன்னால் பிறப்பினால் சாதி நிலை என்றால் ஆசிரமம் நிலை என்றால் ஆசிரமம் அப்ப வருணாசிரமம் வருணாசிரம தர்மங்களை உணர்த்துவது மிருதி நூல் மிருதி நூல் புராணம் முதலிய நான்கும் வேதத்திற்கு உபாங்கும் புராணம் நியாயம் மீமாசை ஸ்மிருதி இந்த நான்கும் வேதத்திற்கு உபாங்கம் இனி உபவேதம் எல்லாம் அனுத்தருக்கு சாதனமான யாக்கையை நோயின்றி நெளிவுரை செய்வது ஆயுர்வேதம் வேதம் படிக்கணும் வேதம் படி நடக்கணும் சொன்னா உடம்பு நல்லா இருக்கணும் இல்லையா எனவே உடம்பு நல்லா இருக்க வேண்டும் அதுதான் அந்த நிலைக்கெல்லாம் பால் நிறைய சாப்பிடுவாங்க இன்றைக்கு கூட நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நான் தருமராஜன் இருந்தோம் தருமராஜன் இருந்த பொழுது எங்க வீட்டுக்கு மூணாவது வீடு தான் ஐயர் வீடு நாங்கெல்லாம் பால் ஒரு லிட்டர் வாங்குவோம் அவ்வளவுதான் அது காசிக்கு கொஞ்சம் ஒரு லிட்டர் தான் வாங்குவோம் அவங்க அப்பவே அஞ்சு லிட்டர் வாங்குவாங்க எங்கடா பால போய் என்ன அஞ்சு லிட்டர் வாங்குறேன்னு கேட்பாங்க என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஐயர் பையன் கிருஷ்ணமூர்த்தி பேர் ஆஹ் என்ன இப்படி சொல்ற பால் தானே பா முக்கியம் பால் குடிப்பாங்க தயிர் பால் எல்லாம் போட்டு ஜம்னு அதான் சாப்பிட்டாங்க அந்த உடம்பை எப்படி வச்சுக்குவாங்க நம்ம மாதிரி காரம் ரொம்ப சாப்பிட மாட்டாங்க பருப்பு தானே அவங்களுக்கு சாம்பார்னே அவங்களுக்கு பேர் இல்லையா பருப்பு பருப்பு தயிர் இதுவே நல்ல உடம்புக்கு நல்லது அப்போ யாக்கையை சரியா வைத்துக்கணுமா அதனாலதான் முத்தொள்ளாயிரத்துல ஒரு பாட்டு சோழனுடைய பிறந்த நாளின் பொழுது சோழ அரசனுடைய பிறந்த நாளின் பொழுது அந்தனருக்கெல்லாம் என்ன தருகிறான் என்றால் அந்தனர் ஆவொடு பொன்பெற்றார் 
ஆனா பசுன்னு அர்த்தம் பசுவை காப்பாற்றுவதற்கும் மற்றதுக்கும் வாழ்க்கைக்காக பொண்ணை கொடுக்குறான் பசுவினாலே பால் தயிர் வேள்வி செய்வதற்கும் அவங்க சாப்பிட்றதுக்கும் பசுக்கள் உதவும் அதனால அங்க யாக்கையை நோயின்றி நிலைபெற செய்வது ஒவ்வொரு சொல்லும் முக்கியமா சொல்ற யாக்கையை நிலைபெற செய்வதுன்னு சொல்லலை நிலைபெற செய்வதுன்னு சொன்னா நிலை இல்லை அது உடம்பு தான் நிலை இல்லாத அது எப்படி நிலைபெற செய்ய முடியும் இருக்கிற வரையில் நிலையின்றி வச்சு நோயின்றி வச்சு கண்டார் இருக்கின்ற வரையில் நோயின்றி நிலைபெற செய்ய வேண்டும் நோய் அங்க இருக்கக்கூடாது நோய் இல்லாத ஆரோக்கியமான யோக யாக்கையா இருக்கணும் பகைவரால் நலிவின்றி உலகம் காத்திற்கு வேண்டப்படும் படைக்கலம் பயிரலை உணர்த்துவது வில்வேதம் பகைவரால் நாட்டுக்கு ப அடி வரக்கூடாது அதற்காக வில்வேதம் தனுர்வேதம்ன்றது வில்வேதம் தனுர்வேதம் எல்லா கடவுளருக்கும் உபகை வரை செய்யும் இசை முதலிய பற்றி உணர்த்துவது காந்தர்ம வேதம் எல்லா எல்லா கடவுளுக்கும் இசை சொல்லலாம் நம்முடைய பெருமான் இசை வல்லவன் இசை விரும்புகிறவன் எல்லா தெய்வங்களும் இசையோடு பாடலாம் எனவே எல்லா கடவுளருக்கும் உபகை வருவது இசை அது காந்தர்வம் காந்தர்வம் என்றால் இசை நடத்தும் இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் ஏதுவாகிய பொருள்களை ஈட்டு உபாய உணர்த்துவது அறுத்த நூல் அர்த்தவாத அறுத்த நூல் இருக்கு இல்லையா இந்த அறுத்த நூல் என்பதுதான் நம்முடைய சாணக்கியர் சொல்ற அர்த்த சாஸ்திரம் அந்த அர்த்த சாஸ்திரம்னு சொல்றோம் சாணக்கியருடைய அது இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் ஏதுவாய பொருள்களை ஈட்டும் உபாயம் பொருள் எப்படி தேடுவது வள்ளுவர் பொருட்பால் என்ற அதிகாரத்துல பொருள் செயல் வகைன்னு சொல்றாரு பாருங்க தனியா பொருளை எப்படி சேர்க்கணும் அது அது சொல்றது அது இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் உதவும் அறம் பொருள் இன்பம் என்று சொல்ற பொழுது இன்பம் இம்மைக்கு மட்டும்தான் பொருள் இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் அறம் இருக்கிறது அல்லவா அது இம்மை மறுமையோட வீடு வேத்துக்கு உதவும் என்ன சொல்றோம் இல்லையா அதனால அறம் பொருள் இன்பம் அது வீட்டு வேத்து சொல்ற பொழுது அதனால தான் முதல் அறத்தை வைத்தார் இம்மைக்கும் அது உதவும் மறுமைக்கும் உதவும் பிறப்பு நீங்குவதற்கும் அதுதான் அறம் தான் உதவும் பொருள் என்றால் இம்மை மறுமை தர தர்மம் செய்தால் அடுத்து உனக்கு அது புண்ணியமா வரும் இன்பம் என்றால் இந்த பிறப்பு தான் இந்த பிறப்பு தான் உங்களுக்கு அது போல இருப்பதை எல்லாம் சொல்ற பொருளை பொருளை ஈட்டுவது பொருள்களை ஈட்டு உபாயம் அது அறுத்த நூல் இவை நான்கு உபவேதம் எனப்படும் என்று உணர்க என்று விரிவான விளக்கம் பதினெட்டு விதைக்கும் இப்ப அழகாக சிவஞானம் ஒன்று தந்திருக்கிறார் அதை நாம் நினைவு கொள்ளணும் பாம்பன் சுவாமிகள் தம்முடைய தகராலய தகசி இருக்கு இல்லையா அதை சொல்றார் முதலே ஆரம்பத்திலே அவர் சொல்ற ஒன்று பதினெட்டு வித்தைகள் என்பது நம்ம சொல்றோம் ஆனா பதினாலு வித்தை தான் மகாபாரதத்துல பதினாலு வித்தை தான் சொல்லப்படுகிறது உபவேதம் சொல்லப்படல பின்னால சைவ மகாபுராணம் சிவ மகாபுராணத்துல வாயு சங்கிதையில் தான் பதினெட்டு வித்தை என்று சொல்றாங்கன்னு எழுத இந்த மாதிரி இந்த அரிய கருத்தெல்லாம் அவர் புத்தகத்தை பார்க்கலாம் பதினான்கு வித் பதினெட்டு வித்தை நான் சொல்லிட்டே வரும் அந்த நூலை படிச்ச பின்னால ஓஹோ மகாபாரதம் தான் பதினாலு வித்தை தான் சொல்லப்படுது சிவ மகாபுராணத்துல வாயு சங்கீதையில ஒரு நான்கு சேர்த்து உபவேதத்தை சேர்த்து பதினெட்டாக சொல்லப்படுகிறது என்று பதினெட்டு வித்தை என்று அவர் சொல்றார் அதையும் இங்க நாம நினைவைத்துக் கொள்ளணும் பதினான்கு வித்தைகள் மகாபாரதம் சொல்வது வாயு சங்கீதை என்ற சிவமகாபுராணம் பதினெட்டு வித்தையாக சொல்வதாலே நாம் அதை பதினெட்டு என்று கொள்ளுகிறோம் பதினெட்டு வித்தைகள் சொல்றோம் என்று பார்க்கிறோம் பதினெட்டு புராணங்கள் என்று நாம பின்னால தனியா வேற சொல்லப்போம் வடமொழியில புராணங்கள் என்றால் பதினெட்டுன்னு சொல்றோம் இதிகாசம் இரண்டு என்றும் புராணங்கள் பதினெட்டு என்றும் சொல்றோம் என்று பார்ப்போம் சரி அதுல கொஞ்சம் நிறுத்துவோம் ஒரு ஐந்து மணி துளிகள் நம்ம இடைவெளி கொள்வோம் மறுபடியும் படிக்கலாம் பெருமக்களே வணக்கம் இனி அந்த சூத்திரத்துல ஒன்றாம் சூத்திரம் முதல் அதிகரணம் முடிஞ்சது இரண்டாவது அதிகரணம் என்று தொடங்கி அவர் என்ன சொல்றார் பிரபஞ்சம் நித்தியம் என கொண்ட மீமாம்சி நூலாரையும் யோகாயரை மறுத்து சொல்லும் மறுத்து சொல்லும் பொருளும் என்று இருவகைப்பட்ட பிரபஞ்சம் உற்பத்தி திதி நாசமுடைத்து என கருத்தாவின் உண்மை சாதித்திற்கு ஓதிய ஏதுவை எதுக்களால் சாதித்த வழி ஏதுவை எதுக்களால் சாதித்தார் ஜெய்கண்டார் சொன்ன அந்த ஏது இருக்குது அந்த ஏதுக்கள் இன்னொரு ஏதுக்களை சொல்லி ஏதுவை எதுக்களால் சாதித்தார் அதுக்கு அந்த மீமாம்சகர் உலோகாயுதர் அவர்கள் சொன்ன அந்த இரண்டு கருத்தை மறுக்கிறார் சொல்லும் பொருளும் என்று இருவகைப்பட்ட பிரபஞ்சமும் தோற்றமும் திரியும் நாசம் உடைத்து அது கருத்தாவின் உண்மைன்றார் அது என்ன 
ஒரு சொல் தோன்ற வேண்டும் என்றால் கர்த்தா வேண்டும் தானாக சொல் தோன்றாது இப்ப நாம பேசினா தானே ஒரு சொல் என்று வரும் அவ சொல் தோன்றுவதற்கு அது காரிய பொருளா வருவதற்கு ஒரு கருத்தா தேவை அது அது சொல்லும் சடம் அது போல உலகம் என்பது சடப்பொருள் என்றால் தானே தோன்றாது என்பது பொருள் அது ஏதாவது ஒரு அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கணும் அந்த காரணத்தை தான் நம்ம பின்னால் ரெண்டாம் சூத்திரம் சொல்ல போறோம் ஒரு பொருள் தோன்ற வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரு முதற் காரணம் தேவை முதற் காரணம் தேவை அதுக்கு நிமித்த காரணம் தான் அந்த காலத்தில் இருந்து காரியத்தை கொண்டு வருவான் அதற்கு ஒரு துணை அவனுக்கு தேவை அப்போ முதற் காரணம் துணை காரணம் நிமித்த காரணம் என்ற மூன்றும் இன்றியமையாது இல்ல ஒன்று இல்லை என்றாலும் கூட பொருள் தோன்றாது காரியம் இல்லை என்று பார்க்க நாம் இந்த மூணு தான் சொல்றோம் இன்னும் ஆராய்ந்து பார்க்கிற பொழுது என்ன சொல்றாங்க காலம் ஒரு காரணம் காலம் ஒரு காரணம் இங்க உதர் காலம் இருக்கலாம் துணை காலம் நிமித்தம் எல்லாம் இருக்கலாம் காலம் இருக்கணும் இல்லையா அது அப்பா சொல்லுவாங்க ஒரு வீட்டுல திருமணத்திற்கு என்று ஒரு பெண் இருந்தா இப்ப பெண் இருக்கிறாள் கல்யாணமாக வேண்டும் எல்லாம் நகைக்கா பொண்ணுங்கெல்லாம் சேர்ப்பாங்க நகையெல்லாம் வாங்கி வைப்பாங்க அந்த பொண்ணை படிக்க வச்சு ரெடியா வச்சிருப்பாங்க கல்யாணத்துக்குள்ளது எது பிக்சர் டப்பாச போட்டு வச்சு எல்லாம் ரெடியா இருக்கும் மாப்பிள்ளையை தேடுவாங்க மாப்பிள்ளையும் கூட தெரிஞ்சு போவோம் ஆனா ஏதோ ஒரு காலத்தினாலே திருமணம் கொஞ்சம் தள்ளி போகும் அப்ப சொல்லுவாங்க எல்லா இருக்குதுங்க இன்னும் நேரம் வரல நேரம் வரல நேரம் வரல அப்ப எல்லா காரணங்கள் இருந்தாலும் கூட காலம் என்று ஒன்று இருக்கு இல்லையா அது ஒரு கா இது சொல்லுவாங்க நமக்கு சதமணி கோவில் அப்படி சொல்ற நினைவு காலத்தை சேர்த்து சொல்ற ஞாபகம் அதனால சொல்லும் பொருளும் ஆகிய பிரபஞ்சம் உற்பத்தி தீட்டி நாசம் உடைத்து என்று சொல்லி முடித்த பின்னால் பௌத்தர்கள் என்ன பண்றாங்க பாருங்க ஏ ஏது உண்டு சாத்தியம் இல்லை என பிணங்கும் புத்தர் ஏது காரணம் ஒன்னா இருக்கலாம் காரியம் இல்லைன்றாங்க சாத்தியம் கிடையாது சாதனம் இருக்கலாம் ஆனால் சாத்தியம் இல்லைன்றாங்க ஏது உண்டு சாத்தியம் இல்லைன்றாங்க இப்போ உலகம் வந்து நம்ம சாத்திய பொருள் சொல்றோம் ஏது உண்டு அதுக்கு காரணம் உண்டு ஆனால் காரிய பொருளா இருக்கிற சாத்தியம் இல்லை என பிணங்கும் புத்தர் பிணங்கும் புத்தர் முதலியோரை மறுத்து பொது வகையாலும் சிறப்பு வகையாலும் கருத்தா உண்மை சாதித்திற்கு எழுந்தது இரண்டாம் அதிகரணம் அதிகரண இயங்கும் இதனாலே விளங்குன்றார் அது இருக்கலாம் பொது வகையாலும் சிறப்பு வகையாலும் பௌத்தர் போன்றவர்கள் எல்லாம் மறுக்கிறார் இனி என்றுதாங்க இனின்னு முதல்ல ஆரம்பிச்சுக்கிறார் இல்லையா இனி அவர் அந்த நெய்கண்டார் சொல்றது இனி என்றது அதிகரண இயல்பு உணர்த்துதல் பொருட்டு முன்ன முதல் அதிகாரத்திற்கும் அதிகரணத்திற்கும் இரண்டாவது அதிகாரத்துக்கு என்ன தொடர்பு என்பதை இனி என்று சொல்றார் முன்வரும் அதிகாரங்கள் இது மாதிரி பின்னால் அவர் அதிகாரத்தை நீங்கள் சொல்லணும்ன்றார் ஒரு அதிகாரத்திற்கு இன்னொரு அதிகாரம் அதிகரண இயல்பு என்று தோன்றும்ன்றார் முதல் அதிகரணத்தில் அவர் சொல்ற பொழுது இங்கே நீங்கள் பார்க்கணும் முதல் அதிகரணம் இந்த முதல் அதிகாரத்தால் கூறப்படும் பொருளாவது மேல் கருத்தாவின் உண்மை சாதித்தல் பொருட்டு உலகிற்கு முத்தொழில் உண்மையை சாதித்தல் அதுதான் முதல் அதிகாரத்தில் உள்ளது முதல்ல கருத்தா உண்மையை சாதிக்கணும் அதுக்கு உலகத்தில் முத்தொழில் உண்மைன்னு சொல்றது முதல் அதிகாரமா போயிட்டார் அந்த முதல் அதிகாரத்தில் இவ்வளவு சொல்லி முடிச்சுட்டு இனி தோற்றம் மூவியனையும் சொன்னதுனால முத்தொழில் என்று சொன்னதுனால அது இல்லைன்றான் இல்லை என்பதை பொது வகையாலும் சிறப்பு வகையாலும் பௌத்தர்கள் மறுப்பதாலே அதை சொல்றார் இனி ஒடுங்கின சங்காரத்தின் அல்லது உற்பத்தி இல்லை என வரும் என்றது உற்பத்தி என்றால் ஒடுங்க ஒடுங்க வேண்டும் ஒடுங்குவது இங்கே என்றால் சங்காரம் யார் சங்கரிக்கிறார்களோ அவர்கள் தான் மீண்டும் தோற்றுவிக்க வேண்டும் நீதான் தொடங்கினாய் நீதான் முடிக்கணும் நீதான் முடித்தாய் நீதான் தொடங்கணும் என்பது போல ஒடுங்கின சங்காரத்தின் அல்லது உற்பத்தி இல்லை என்றது என்றார் அது என்னன்றத இங்கு விளக்குறார் சூத்திரத்தில் ஒடுங்கி என உலக வினை மேல் வைத்து ஓய் நிமையின் அதற்கேற்ப ஈண்டும் ஒடுக்கின என்ன ஒடுக்கின என்னாது ஒடுங்கின என உலக வினை மேல் வைத்து உரைத்தார் அது ஏன் சொல்றாருனா சூத்திரத்துல அவன் அவள் அதிகம் தோற்றிய திதியே ஒடுங்கி ஒடுங்கின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு இல்லையா முதல் சூத்திரத்துல அந்த ஒடுங்கி என்பது சாதாரணமா பார்த்தீங்கன்னா அது வினைச்சொல் 
அது வினை எச்சமா சொல்லணும் ஒடுங்கி நின்றது ஒடுங்கி போனது என்று சொல்லலாம் ஆனா அவர் என்ன பண்றார் ஒடுங்கி என்பது பெயர் சொல்ற ஒடுங்கி என்பது பெயர் சொல் அதாவது அப்படி சொற்கள் சில வரலாம் ஒடுங்கி என்பது ஒடுக்கத்தை செய்வதாலே அது ஒடுங்கி போகத்தை தருவதாலே போகி என்று சொல்றோம் இல்லையா வேகத்தை செய்வதாலே வேகி என்று இல்லையா யோகி அந்த மாதிரி அந்த தொழிலை வைத்து வரலாம் ஒடுக்கத்தை செய்வதாலே ஒடுங்கி அது ஒடுங்கின்ற உலக விரைவில் வைத்து ஓதியது எது உலக ஒடுங்குதல் எது உலகம் தான் ஒடுங்குது எனவே உலகத்தை ஒடுக்குகிறான் என்று அங்க சொல்லிதான் அவனுக்கு ஒடுங்கின்னு பெயர் வந்தது உலகத்தை ஒடுக்குகிறான் அது உலக வினைமேல் உலகம் உலக வினைமேல் என்ன அர்த்தம் ஏதோ உலகமே தானே செய்வது போல உலக வினைன்ற அது அல்ல அதற்கேற்ப இன்று என்ன சொல்லுவோம் ஒடுக்கினு சொல்லியிருக்கணும் நியாயமா ஒடுக்கின சங்காரம்னா அதான் ஒடுக்கிறதா அது ஒடுங்கின சங்காரம் அல்ல அது எங்க ஒடுங்குது சங்காரத்தை செய்கிற அவன் ஒடுங்கல உலகம் தான் ஒடுங்குது ஒடுக்கினு சொல்லணும் ஆனா அங்க ஒடுங்கின்னு சொன்னதுனால இங்கேயும் ஒடுங்கினு எழுதுறார் என்று ஆனா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஒடுக்குதல்னா அர்த்தம் ஒடுங்கின உலக விரைவில் வைத்து உரைத்தார் சங்கார கர்த்தாவை சங்காரம் என்று உபசரித்தார் அந்தம் சொல்றா இல்லையா சங்கார காரணம் அப்படின்னா சங்காரம் என்று வைக்கும் ஒடுங்கிய சங்காரம் இனி ஒடுங்கின சங்காரத்தை நல்லது மருது இல்லையா ஒடுங்கின என்பதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஒடுக்கப்பட்ட உலகம் அர்த்தம் சங்காரம் என்று சொன்னால் சங்கரிக்கின்ற பெருமான் சங்கார கர்த்தா என்று அர்த்தம் சொல்லல ஒடுங்கின சங்காரம் இருக்குது சங்காரம் என்றால் அழித்தல் அர்த்தம் ஆனால் இங்க அழிக்கின்ற இறைவனை குறிக்குது சங்கார கருத்தாவை குறிக்குது சங்காரம் என்று சொல் உபசரிப்பது ஒடுங்கின என்பது உலக வினையாக ஒடுக்கப்பட்ட உலகத்தை குறிக்கிறது அப்புறம் உற்பத்தி விட்டுருங்க அல்லது இல்லை என எதிர்மறைமுகத்தால் கூறினார் ஒடுங்கின சங்காரத்தின் உற்பத்தின்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஒடுங்கிற சங்காரத்தில் உற்பத்தின்னு சொல்லியிருக்கலாம் அப்படி சொல்லாம ஒடுங்கிற சங்காரத்தின் அல்லது உற்பத்தி இல்லை ரெண்டு சொல் சொல்ற அதாவது காட்டு மொழி இல்லை என்றால் கண் காணாதுன்னு சொன்னார் இல்லையா பாயிரத்துல காட்டு மொழியால் கண் காணும் சொல்லாம காட்டு மொழி படரின் அல்லதை மலதலை உலகத்து மாயிரு சுமைய பலர்வடி ஞாயிறு படரின் அல்லதை காண்டல் செல்லா கண் அப்படின்னு சூரியன் தோன்றவில்லை என்றால் கண் பார்க்காது என்று அப்படி சொன்னார் சூரியன் தோன்றினால் கண் பார்க்கும் சொல்லாம இப்படி சொன்னார் இல்லையா அதே போல எங்கேயும் ஒடுங்கின சங்காரத்தில் உற்பத்தி ஆகும் என்று சொல்லியிருக்கலாம் உற்பத்தின்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஒடுங்கிய சங்காரத்தின் அல்லது உற்பத்தி இல்லை என அல்லது இல்லை என எதிர்மறை முகத்தால் கூறினார் என்ன காரணம் ஏனை கடவுளில் செல்லாமை அறிவுறுத்தல் பொருட்டு ஏனை கடவுள் பின்னால சொல்ல போறாங்க படைக்கின்ற கடவுளே காக்கின்ற கடவுள் இதெல்லாம் சொல்லி அங்கேதான் ஒடுங்கும் உலகம் சொல்ல போறாங்க அது இல்லை என்பதற்காக இங்கேயே சொல்ற ஏனை கடவுளர் ஏனை கடவுள்னா படைத்தலை செய்கின்றவர்கள் காக்கின்றதை செய்கின்றார்களே அந்த கடவுளுக்கு செல்லாவை பொருட்டு அவர்களுக்கு இந்த ஒடுங்கு ஒடுக்க முடியாதுன்னு அர்த்தம் அவர்களெல்லாம் படைப்பார்கள் காப்பார்களே தவிர ஒடுக்க முடியாது அதனால கடவுளை செல்லாமை அறிவுறுத்தல் பொருட்டு அற்றே அப்ப இங்க இந்த ஒடுங்கின சங்காரத்தின் உற்பத்தியில் இந்த அதிகாரம் சொல்றாரு ஒடுங்கினே என்பது உலகம் ஒடுங்கியது சங்காரம் என்று சொன்னால் சங்கார காரணம் கர்த்தா அவன் அல்லாது வேறு கடவுள் கிடையாது வேறு கடவுளுக்கு போகக்கூடாது எனவே அல்லது இல்லை என்று எதிர்மறையால் சொல்லியிருக்கிறார் வேறு கடவுளுக்கு அது உடன்பாடில் அது வந்து பொருந்தாது விட்டார் அற்றையில் உலகம் ஓரிடத்து ஒடுங்கி நின்று மீள உலகாம் என்றது என்னை அந்த பாயிண்ட் எடுக்கிறார் அடுத்து நீங்க ஒடுங்கி மேல தோன்றும் சொல்றீங்க பாட்டுல எப்படி இருக்குது தோற்றிய திதியே ஒடுங்கி உலதாம் வருது மறுபடியும் உலதாம் வருது நாம அங்க நுட்பமா சொல்லிருக்கிறோம் ஏன் உலது ஒடுங்குவது ஏன் ஏன் உலது என்றால் மரத்து உலதா மரத்தால் உலகுன்னு சொல்ல போறோம் மரம் என்ற ஆணவம் இருப்பதாலே மீண்டும் தோன்றுகணும் சொல்ல போறோம் அதை அவன் என்ன பண்றான் அதை மறந்துடுறான் அதை விட்டுட்டு 
ஒடுங்கி உலகம் தானே சொல்றீ அப்ப என்ன பண்ற உலகம் ஓரிடத்து ஒடுங்கி நின்று மீள உள்ளதாம் என்றது ஏரிய மீள தோன்றணும் அப்படின்னு சொல்றான் உள்ளதா என் இப்ப நான் கூட நம்முடைய விருந்தினர் நம்பர் நெருங்கிய நெருங்கிய நண்பர்கள் நெருங்கிய உறவினர் வீட்டுக்கு வந்திருப்பாங்க மெட்ராசுல அது நான் நீ சாயங்காலமே போகணுங்க அப்படின்னு ஏன் போகணும்னு கேட்போம் இல்ல அங்க ஒரு வேலை இருக்குது அதை முடிச்சுட்டு நான் ரெண்டு நாள் போட்டு நீங்க வரப்போறேன் ரெண்டு நாள் போட்டு நீங்க தானே வரதான போறீங்க அதை எங்கயா சொல்லுங்க யாருக்கா போய் வர போறீங்க இங்கே இருங்க என்று அவருடைய சேவை கொஞ்சம் எக்ஸ்டன் பண்றோம் இல்லையா வீணா போய் வர வேண்டாம் அதான் சொல்றான் உள்ளது என்று இருந்தால் ஒடுங்க வேண்டாம் ஒடுங்கினால் மீண்டும் தோன்ற வேண்டும் உள்ளதாயின் உண்டாக வேண்டுவாதி வேண்டுவது இல்லை நீ உள்ளதுன்னா அது ஏன் உண்டாகணும் தோற்றம் கிடையாது உள்ள பொருளுக்கு தோற்றமில்லை இல்லது உண்டாம் உள்ளது அழியும் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா மாற்றம் இல்லதுதான் உண்டாகும் இல்லாத பொருள் தான் தோன்றும் உள்ள பொருள் தோன்றாது உள்ளது அழிவுட்டா நாம் என்ன பண்றோம் வேறுபா அதை அண்ட அதை அண்டரையின் கூட பண்ணலாம் அவனுடைய வாரத்துல இல்லது உண்டாம் உள்ளது அழியும் பௌத்தருடைய இருக்கு அசக்காரியவாரம் சொல்லுவாங்க அவங்க இல்லது உண்டாம் உள்ளது அழியுன்றாங்க முதல்ல என்ன சொன்னா உள்ளதாயின் உண்டாக வேண்டுவதில்லை ஆதலால் இருக்கிறது ஏன் உண்டாகுன்னு சொல்றா இரு அதான் ஏற்கனவே இருக்குது ஏற்கனவே இருக்கிற பொருளை உண்டாகுன்னு சொல்லாதுன்னு நான் முதல்ல சொல்லக முடியாது இருக்குது அது ஏன் உண்டான்னு சொல்றேன் அப்புறம் என்ன சொல்றான் உண்டாகும் எது இல்லது தான் உண்டாகும் உள்ளது அழியும் தான் அப்ப மீமாந்தர்களை காட்டி இவன் கொஞ்சம் எப்படின்னு சொன்னா உலகம் தோன்றி இருக்கிறது உலகம் அழிய போகிறது அதை ஒத்துக்கிறான் நாம சொல்ற மாதிரி ஒத்துக்கல இல்லாத பொருளா இருந்ததாலே அது தோன்றியது ஒண்ணு கிடையாது உலகம் ஒண்ணு கிடையாது எனவே எல்லாருமே இப்ப தோன்றியது தோன்றிய பொருள் எல்லாம் அழியும் எனவே அழிய போகுது அப்ப என்ன சொல்றா இல்லது உண்டா உள்ளது அழியும் நாம் அப்படியே என்ன சொல்றோம் இல்லது உண்டாகாது உள்ளது அழியாது இல்லது தோன்றாது உள்ளது போகாது இதான் நம்முடைய சர்க்காரியவாதம் இல்லது உண்டாம் உள்ளது அழியும் என்பது அசர்க்காரியவாதம் அசர்க்காரியவாதம் போட்டது அசர்க்காரியம் நாம சொல்றது சர்க்காரியம் இல்லது உள்ளது தோன்றும் உள்ளது போகாது இல்லது தோன்றாது இது நாம சொல்றது இல்லவை தோன்றுங்கால் அப்புறம் அப்புறம் அவனுடைய கொள்கை நாம முதலே ஒத்துக்கல அதையே ஒத்துக்கல இல்லது உண்டா உள்ளது அழிகிறதையும் நம்ம பிறகு போறோம் இவன் என்னமோ அதுக்கு மேற்பட்ட ஒரு பில்டப் பண்றான் அதாவது பில்டப் பண்றான் இல்ல சொல்ற இல்லவை தோன்றுங்கால் இல்லாத ஒரு தோன்றுது இல்லையா எப்படின்னா சந்தானமாய் கணந்தோறும் தோன்றி அழிவனவற்றுள் அதையும் நாம முக்கியமா பார்க்கணும் தோன்றி அழியும் என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறான் பௌத்தன் ஆனால் கணந்தோறும் சொல்லிட்டான் நாம் அப்படி சொல்லல ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் நின்று நிலை நின்றுதான் பின்னாலே அழி எதுவா இருந்தாலும் தோன்றி அது ஒரு ஸ்டேஜ் நிலை என்பது ஒரு ஸ்டேஜ் அழிவது ஒரு ஸ்டேஜ் எனவே தோன்றி நின்று அழி ஆனால் பௌத்தன் கணந்தோறும் தோன்றி அழியும் நிற்பத்தி என்பது கிடையாது கணந்தோறும் தோன்று உடனே அழியும் ஒரு கணத்திலே தோன்றி அடுத்த கணத்திலே அழியும் கணந்தோறும் தோன்றி அழிவனவற்றுள் உட்கணத்தில் நின்று அழியும் பொருள் பிற்கணத்தில் தோன்றும் பொருளுக்கு சார்பு அதான் சார்புவாதம் நான் பௌத்தர்கள் சார்புவாதம் பேசுறாங்க வள்ளுவருக்கு அதெல்லாம் தெரியும் அதை சொன்னார் சார்பு உணர்ந்து சார்பு கெட ஒழுகின் மற்றழித்து சார்தரா சார்தர் அந்த அவன் சொன்னதையே வச்சு அவன் சார்புன்னு சொன்னாரு வச்சு என்ன பண்ணிட்டாரு சார்பு உணர்ந்து நடுவது அப்பா சார்புன்னு சொல்றேன் அது உணர்ந்து யாரு அது என்ன எது சார்புன்னு தெரியுமா அவனுக்கு சார்பு பொருள் என்பது என்ன அதுவே அவனுக்கு தெரியல நீ சொல்ற சார்பு கெட நீ சொல்ற சார்பு சார்பு தன்மை சார்பு என்ற அர்த்தம் கெட வாழ்ந்தால் அதை உண்மையான சார்பை உணர்ந்தால் சார்தரா சார்தர் நோய் உன்னை சார்ந்திருக்கிற பிறவி நீங்கும் என்று அங்க சொல்றாரு இல்லையா என்ன பண்ண மாதிரி முற்கணத்தில் நின்று அழியும் பொருள் 
பொற்கணத்திலே நின்று ஒரு கணத்திலே நின்று அழியும் பொருள் பிற்கணத்தில் தோன்றும் பொருளுக்கு சார்பு அழிகின்ற பொருள் அடுத்த ஒரு பொருளை தோற்றுவிக்கிறது ஆதலால் அதையும் சொல்லிட்டான் அது எப்படின்னு கேட்டா அவை அவ்வ சார்பிலே வித்தின் கேட்டின் அங்குரம் போல் தோன்றும் இதை அழிந்தால்தான் முளை வித்தின் கேட்டில் அங்குரம் போல் வித்தின் கேட்டில் அங்குரணம் அங்குரணம் முளை இதை எப்படி அழிந்து உடனே முளை தோன்றுகிறதோ அதுபோல் ஒரு பொருள் அழிந்து இன்னொரு பொருள் தோன்றுகிறது தோன்றும் இதற்கு ஒரு கருத்தா வேண்டுவதில்லை இதற்கு ஒரு கருத்தா தேவையில்லை செய்கின்றவன் தேவையில்லை என புத்தர் கூறுவார் புத்தர்லாம் கூறுறாங்க அதனை மறுத்து மேற்கோளை சாதித்திற்கு எழுந்த மேற்கோள்னா அந்த ஒடுங்கின சங்காரத்தினது உற்பத்தி இல்லை என்பது மேற்கோள் ஒடுங்கின சங்காரத்தினது உற்பத்தி இல்லை பௌத்தர்கள் சொல்கின்ற ஒன்று சார்புவாதம் அது வித்தின் கேட்டின் முளை போல என்று ஒரு உதாரணம் சொன்னாங்க அதை மறுத்து நாம சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு இப்ப உலோகாயுதர் மீமாசை அடுத்து உலோகாயுத்தருக்கு வரும் பௌத்தருக்கு சொல்றோம் இங்கே கணந்தோறும் தோன்றுதல் என்பது கணபங்கவாதம் பௌத்தர்கள் சொல்றது சார்பு வாதம் ரெண்டையும் வச்சுக்கணும் கணபங்கவாதம் என்றும் சார்பு வாதம் என்றும் ரெண்டா வைத்துக்கணும் அசர்க்காரியவாதம் சொல்லுகிறார்கள் அதையும் சொல்லுகிறோம் பௌத்தருடைய பார்வையிலே அசர்க்காரியவாதம் கணபங்கவாதம் சார்பு வாதம் ஒன்று அழிய இன்னொன்று தோன்று அது கணந்தோறுன்ற எனவே கணபங்கவாதம் ஒரு ஒரு பொருளுடைய சார்பிலே இன்னொரு பொருள் தோன்றும் அது சார்பு வாதம் சரி இனி அதுக்கு நம்ம விளக்கம் கொடுக்கணும் இல்லதற்கு தோற்றம் இன்மையின் அதான் சர்க்காரியவாதம் நாம் சொல்றோம் அதான் ஏது மேற்கோளை சாதிப்பதற்கு எழுந்தது இல்லதற்கு தோற்றம் இல்லை இன்மை அத்தேல் உள்ளதற்கு உண்டாக வேண்டுவது என்ன என்ற தொடக்கத்து ஆசங்கைகளை நீக்கி ஏதுவை வலியுறுத்துவதற்கு எடுத்து காட்டும் உதாரணம் அப்படின்றார் உங்களுக்கு அந்த சிற்றுரையில ஒரு செய்தி அதை எடுக்கிற அந்த லயித்த தண்ணில் லயித்ததுன்னு இருக்கு இல்லையா அது முழு வெண்பாது அந்த முழு வெண்பாவ பாதி பாதியா தான் போட்டுப்பாங்க சிற்றுரையில அப்படிதான் போட்டிருக்காங்க பேருரையில அப்படிதான் வரும் என்ன சொல்றாரு உள்ளதற்கு உண்டாக வேண்டுவது என்ன ஏன் கேக்குறான் அதான் இருக்கிறப்பா ஏன் தோன்றணும்னு கேக்குறான் ஒரு பொருள் தான் இருக்கிற உள்ளது அதை ஏன் தோன்றணும்னு சொல்றேன் நீ என்ற அந்த ஐயம் இருக்கு இல்லையா அதை நீக்கணும் அதை நீக்குவதற்கு தான் ஒரு உதாரணம் சொல்றார் அந்த வெண்பாவை கொஞ்சம் பாருங்க லைத்தது லைத்த தண்ணில் லைத்ததாம் அத்தா லைத்தவாறு உள்ளதா வேண்டும்னு இருக்கு முழு பாட்டு இங்க இங்க கூட போடல லைத்ததன்னில் லைத்ததாம் மலத்தால் லைத்தவாறு உளதா வேண்டும் அந்த ரெண்டு வரி அப்புறம் ரெண்டு வரி வேற இருக்கு லைத்த தண்ணில் வேற இருக்கு முதல்ல லைத்த தண்ணில் லைத்ததாம் அது சர்க்காரிய வாரத்தை சொல்றது என்ன சொல்றா எந்த பொருளா இருந்தாலும் அது செய்யப்படும் பொருள் 
நாம் பார்க்கிற உலகத்துல பார்க்கிற எதுவா இருந்தாலும் செயற்படுபடும் அந்த செயற்படு பொருள் என்றால் காரியம் காரிய பொருள் எல்லாம் தோன்றுவதற்கு முன்னாலேயே உள்ளன காரிய பொருள் நமக்கு தோன்றுவதற்கு முன்னாலேயே உள்ளதுன்றோம் அதுதான் சர்க்காரியவாதம் என்று நாம சொல்றோம் அவங்க என்ன சொல்றாங்க உள்ளது தோன்ற வேண்டாம் இல்லையா அதுக்கு நாம என்ன சொல்றோம் தோன்றுவதற்கு முன்னாலேயே அது உள்ளது நீ உள்ளது பார்த்து சொல்ற காரிய பொருளை பார்த்து இது குடம் இது ஆடை என்று பார்த்து சொல்ற நாங்க அப்படி சொல்லல இப்படி தோன்றுவதற்கு முன்னாலேயே அது இருக்குதுன்றோம் உள்ளது என்று சொல்றதுக்கு நீ என்ன சொல்ற காட்சியிலே உள்ளதுன்ற நாங்க சர்க்காரியமாய் உள்ளதுன்றோம் இதுக்கு முன்ன இருக்குதுன்றோம் காரியமாய் தோன்றுவன யாகும் அவ்வாறு தோன்றுவதற்கு முன்னேயும் உள்ளன என்றது சர்க்காரியவாதம் சத் என்றால் உள்ளது காரியம் என்றால் செயற்படு பொருள் இதைத்தான் நாம் என்ன சொல்றோம் இல்லது வாராது இல்லது வாராது என்று சொல்றோம் அந்த இல்லது வாராது என்பதற்குத்தான் இங்கே சொல்றா இல்லதற்கு தோற்றம் இன்மை என்றார் பாருங்க இல்லது வாராது என்பதை சொல்றது தான் இல்லதற்கு தோற்றம் இன்மை என்றார் எனவே இல்லது வா இல்லது வாராது என்பதுதான் சர்க்காரியவாதம் அவ என்ன சொல்றான் எங்க இப்படி சொல்றீங்க உள்ளது இருந்தால் தோன்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் சொல்றேன் எனவே இல்லாததானே தோன்றும் நீங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்க உள்ளது என்பது காரியமாக உள்ளதுன்றீங்க அது ஒரு வார்த்தை சேர்த்துக்கிறீங்க காரியமாக உள்ளது எனவே அதுக்கு காரணமாக ஒண்ணு இருக்குது அதுக்கு முன்ன ஒரு உண்டு உண்டுன்னு சொல்றீங்க அதாவது நேரா இருக்கிறத பார்த்து சொல்லாம இதுக்கு முன்ன இருக்கிறத ஏன் சொல்றீங்க நீங்க உள்ளதுதான்ாரியமாயுள்ளதுபடுபொருள்ாரியமாயுள்ளதுபடுபொருள்ாரியமாயுள்ளதுபடுபொருள்ாரியமாயுள்ளதுபடுபொருள்ா
லைத்த தண்ணில் லைத்தது ஆம் லைத்தது என்றால் ஒடுங்கியதுன்னு அர்த்தம் ஒடுங்கிய உலகம் மீள தோன்றும் பொழுது எங்கே ஒடுங்கியதோ அங்கிருந்துதான் தோன்றும் லைத்தது லைத்த தண்ணில் ஆம் எங்கே தண்ணில்னா லைத்த இடம் இருக்கு இல்லையா ஒரு இடம் அந்த இடம் எது என்றால் நான் சங்கார காரணம் சொல்றோம் சங்கார காரணத்திலிருந்து தோன்றும் லைத்தது லைத்த தண்ணில் ஆம் அது முதல் அந்த வெண்பாவை அப்படி பிரிச்சதான் புரியும் லைத்தது லைத்த தண்ணில் ஆம் அப்புறம் என்ன கேறாங்க ஒடுங்கிய உலகம் ஏன் மேலே தோன்ற வேண்டும் மேலே தோன்றுவதான் கட்டாயம் மேலே தோன்ற வேண்டும் என்றாலும் இப்போ ஒடுங்காமே இருக்கலாம் வேண்டும் ஒடுங்காமல் இருக்கலாம் ஒடுங்கேறி ஏன் மேலே தோன்றணும் இல்லை சார் மேலே தோன்ற வேண்டும் நீ சொன்னீங்கண்ணா கட்டாயம் தான் சொன்னீங்கன்னா ஏன் ஒடுங்கணும் ஏன் ஒடுங்கணும்னு கேட்கணும் ஒடுங்கியது ஒடுங்கியே போக வேண்டும் மேலே தோன்ற வேண்டாம் இல்லை மேலே தோன்றுவதுதான் இன்றிமையாது என்று சொன்னால் ஒடுங்க வேண்டாம் என்று அவங்க கொடுக்குது அதுதான் நாம் என்ன சொல்றோம் மலத்தால் அந்த பாட்டில் இருக்க பாருங்க மலத்தால் மலத்தால் என்று சொல்றோம் ரெண்டு மலம் கர்ம மலம் ஆணவ மலம் அங்க மலத்தால் சொல்ற பொழுது மலத்தால் உள்ளதாம் நல்லையா அங்க தோற்றிய திடியே ஒடுங்கி மலத்து உள்ளதாம் நல்லையா மலத்தால் உள்ளதாம் மலத்து மலத்தால் என்றால் கர்ம மலம் பரிபக்குவம் அடைய வேண்டும் அதனால் உலகம் ஒடுங்கும் ஆணவ மலம் பரிபக்குவம் அடைய வேண்டும் ஆணவ மலம் பரிபக்குவம் அடையணும் அதுக்கு உலகம் மேல தோன்றும் ரெண்டு கருத்து சைவ சித்தாலும் சொல்றது கண்ம மலம் பரிபக்குவம் அடையும் அதற்காக உலகம் ஓடுவோம் கண்ம மலம் பக்குவம் அடையுது என்ன என்றால் சஞ்சித கண்மம் நாம் செய்திருக்கிற சஞ்சித கண்மம் பிராரத்தமாக வருகின்ற அந்த ஸ்டேஜ் வரணும் பிக்ச டெபாசிட்ட போட்டு நாம தான் போட்டிருக்கோம் பணம் போய் கேட்டா சார் இன்னும் ஒரு மாதம் இருக்கு சார் மெச்சூரிட்டிக்குன்றான் டிரா பண்ண முடியாது டிரா பண்ணுங்க வட்டி எல்லாம் கொடுக்க மாட்டோம் அந்த ஒரு மாதம் இருந்தா என்னவோ அதை சேர்த்து கொடுப்பேன் இல்லையா அப்ப நாம் செய்த ஒரு டெபாசிட் மெச்சூரிட்டி ஆகணும் இல்லையா மெச்சூர் ஆகணும் இல்லையா அது போல நாம் செய்த சஞ்சிதம் மெச்சூர் ஆகும் அதான் பிரார்த்தமா வர்றது கண்ம மலம் பரிபக்குவம் அடைதல் என்றால் சஞ்சித கண்மம் பக்குவம் பெற்று நமக்கு பயனாக பிரார்த்தமாக கல்வினை தீவினையாக வரணும் அதற்காக ஒடுங்குகின்றது ஏன் தோன்றுகிறது ஆணவ மலம் பக்குவம் பெற என்றால் பரு பரிபக்குவம் நடத்தார் அங்க கண்ம மலம் பக்குவம் என்றால் என்ன அர்த்தம் சஞ்சிதம் பிரார்த்தமா வர்ற பக்குவம் இங்க ஆணவம் பரிபக்குவம் என்ன அர்த்தம் நீங்குதுன்னு அர்த்தம் ஆணவம் நீங்கிறோம் பரிபக்குவம் என்பது நீங்கும் நிலை நீங்கும் நிலை அடைந்து பொருட்டு உலகம் தோன்றும் உலகம் எழத் தோன்றும் உலகம் ஏன் தோன்ற வேண்டும் என்பதற்கு இந்த விடுதியை நாம் சொல்லிட்டோம் கண்ம மலம் பரிபக்குவம் பெறுவதற்காக என்றால் நமக்கு பயனாக வருவதற்காக உலகம் ஒடுங்குகிறது ஆணவ மலம் நீங்குவதற்காக உலகம் தோன்றுகிறது என்று சொல்லும் இதுதான் சைவ சித்தாந்தத்தினுடைய பார்வை அவன் என்ன சொல்றான் அவன் அப்புறம் கேட்கறான் கேள்வி சரி ஒடுங்கிய உலகமே தோன்றும் சொல்றீங்களே ஏன் வேற உலகம் சொல்லக்கூடாதான்னு கேட்கலாம் அடுத்து கேள்வி கேட்கலாம் அங்கனமாயின் தோன்ற வேண்டிய காலத்திலே வேறு உலகம் தோன்றும் என்னாது முன்பு ஒடுங்கிய உலகமே மீள தோன்றும் என்று சொல்றீங்களா அதுக்கு பிரமாணம் என்னன்னு கேட்கிறான் உன்ன தோன்றியதான் அவளே வருன்றீங்களே அதுக்கு என்ன பிரமாணம் என்று அவள் கேட்கிறா அதற்கு விளக்கம் கொஞ்சம் இருக்கிறது நாம் அதுவரை இன்னைக்கு நிறுத்தலாம்னு நினைக்கிறேன் மலத்தால் என்பதோடு நமது வெண்பாவில் லைத்த தண்ணில் லைத்த லைத்தது லைத்த தண்ணில் ஆம் மலத்தால் என்று நாம் சொல்லியிருக்கிறோம் அப் தோன்ற வேண்டிய காலத்திலே வேறு உலகம் தோன்றும் சொல்லாம ஒடுங்கிய உலகமே ஏன் தோன்றும் அதுக்கு என்ன பிரமாணம் என்றவன் கேட்கிறான் அதுக்கு பின்னால நம்ம பதில் சொல்ல போகிறோம் என்று அது வந்து நாம் நிறுத்திக்கலாம் இன்றைக்கு